Integrantes de los pueblos yaquis dieron a conocer los detalles de la caravana nacional que llevarán a cabo en defensa del agua. César Velázquez tiene más información. César, cuéntanos. Buenas tardes. Adelante. Gracias, un saludo en el estudio, en conferencia de prensa, integrantes de la tribu Yaqui, así como el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, dieron a conocer los días y las rutas que tendrá la caravana por la defensa del agua, que saldrán los días 11 y 13 de mayo de tres eh, estados de la República, Sonora, Coahuila y Chiapas, y que llegarán al Zócalo de la Ciudad de México el día 22. Tomás Rojo, quien es vocero de la tribu Yaqui, incluso habló de la posibilidad de una demanda masiva en contra de la ley nacional del agua, así lo dijo para Milenio Televisión. También otro proceso es este, articular esas mismas luchas, articularlo en torno a algo que es a la defensa de México. Pero para ello necesitamos un proceso, iniciar un proceso de organización donde podamos eh, este, consensar en conjunto varias acciones y varias líneas de lucha. Una de ellas es la lucha legal donde podríamos interponer una serie de amparos masivos en contra de la nueva ley nacional de aguas porque eso nos, nos la, la propia ley nos faculta a los pueblos originarios eh, a interponer esas demandas porque no hemos sido consultados al respecto en el caso de Martín Esparza dijo que integrantes del ESME estarán participando en estas tres caravanas y esto es parte de lo que comentó y nos plantearon en un foro que se celebró en Hermosillo, Sonora donde Fui ponente en solidaridad con la tribu. Ahí nació la idea de hacer una gran jornada nacional de lucha en defensa del agua, porque no nada más es la lucha de los yaquis en defender su territorio y su agua. Hoy con la iniciativa que está en el Congreso, pues prácticamente es privatizar el agua. Los objetivos son claros. Visualizar la problemática, fortalecer la lucha y por último abrir un proceso de organización por la defensa del agua. Es el reporte que tenemos, regresamos al estudio. Claro que sí, gracias César por el reporte, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. En la Ciudad de México, 